good morning students today now we'll discuss about unit 2 accounts of non for profit organizations format format of receipt and payment account for the year and date so to open there are six columns receipt rupees rupees payment rupees rupees so debit side three columns credit side three columns so first to open debit side three columns credit side three columns so first in receipt side to balance brought down balance brought down means opening balance opening balance cash in and cash at bank cash in and kai irpu rakam nama organization la kai irpu rakam evlo irukku cash at bank bank la nama evlo vechirukom adha first enter pannano next revenue receipts so what are the items are revenue receipts number 1 subscription we nama sanda appdin solluvom entrance fees so namak club ku la varumbodhu entrance fees kattuvanga indha entrance fees enter pannano appa entrance fees is one of the receipts general donation so poduva kudukuriya donations so nama club ku members varanga so avanga general some of the amounts donation pandranga for example nama or anadha illa nattittu varom illa or una mutra or una mutra oda விடுதி நடத்திட்டு வரும் அல்லது ஊனமற்றோட பள்ளிகள் நடத்திட்டு வரும் அப்போ என்ன சார் அப்படின்னா சம் பர்சன்ஸ் விசிட் பண்ணுறாங்க விசிட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன சார்னா டொனேஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க பொதுவான ஒரு டொனேஷன்ஸ் ஜென்ரல் டொனேஷன் கொடுக்கும்பொழுது அது என்ன சார்னா ரெவன்யூ ரெசிப்ட்ஸ் கிராண்ட்ஸ் ஸோ கிராண்ட்ஸ் யார் சப்மிட் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு கவர்மெண்ட் வந்து நமக்கு கிராண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க சேல் ஆஃப் ஓல்டு நியூஸ் பேப்பர்ஸ் நம்ம ஆர்கனைசேஷனில் இருக்கக்கூடிய நியூஸ் பேப்பர் நம்ம சேல் பண்ணும்பொழுது நமக்கு என்ன சார் கிடைக்குன்னா வருமானம் கிடைக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஸோ நம்மளுடைய பணத்தை இன்னொரு கம்பெனியில் போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்பொழுது நமக்கு என்ன சார் கிடைக்குன்னா வட்டி கிடைக்கும் இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ரெசிப்ட்ஸ் டிவிடெண்ட் நம்முடைய ஆர்கனைசேஷனோட அமௌண்ட்டை ஷேரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்பொழுது நமக்கு டிவிடெண்ட் கிடைக்கும் அப்போ டிவிடெண்ட் ரிசீவ்டு இஸ் ஒன் ஆஃப் த ரெவன்யூ ரெசிப்ட்ஸ் லாக்கர் ரெண்ட் ரிசீவ்டு ஸோ சம்டைம்ஸ் நம்ம லாக்கர் ரெண்ட் ரெண்டு ஃபெசிலிட்டிஸை அவாய்ட் பண்ணியிருப்போம் அப்போ நமக்கு என்ன சொன்னால் லாக்கர் ரெண்ட்டோட அமௌண்ட் கிடைக்கும் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ரெசிப்ட்ஸ் ரெண்ட் ரிசீவ்டு ஸோ நம்ம கிளப்பில் ஒரு கடையை நம்ம வாடகை விட்டுருப்போம் அந்த கடைக்கு நமக்கு வருமானம் கிடைக்கும் ஸோ ரெண்ட் ரிசீவ்ட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ரெவன்யூஸ் சன்ரை ரிசிப்ட்ஸ் இதில் வருமானம் கிடையாது எதுனா வந்தது அதை நம்ம ரெவன்யூ ரிசிப்ட்ஸில் என்ட்ரு பண்ணணும் ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் கேபிட்டல் ரிசிப்ட்ஸ் லைஃப் மெம்பர்ஷிப் ஃபீஸ் ஸோ லைஃப் மெம்பர்ஷிப் ஃபீஸ் ஸோ ஒருத்தர் என்ன சார்னா ஒரு கிளப்பில் ஜாயின் பண்ணுறாரு ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப்பில் ஜாயின் பண்ணுறாரு ஜாயின் பண்ணும்போது ஒரு அமௌண்ட்டை பே பண்ணுறாரு ஒரு தன்னுடைய லைஃப் முழுவதும் விளையாடுறதுக்காக ஒரு அமௌண்ட்டை கொடுத்துருவார் அதை தான் நம்ம என்ன சார் சொல்கிறோம் லைஃப் மெம்பர்ஷிப் ஃபீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் லைஃப் மெம்பர்ஷிப் ஃபீஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கேபிட்டல் ரெசிப்ட்ஸ் டொனேஷன் ஃபார் ஸ்பெசிஃபிக் பர்பஸ் பர்டிகுலர் பர்சன் பர்டிகுலர் பர்பஸ்ன்னு மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு டொனேஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை நம்ம என்ன சார் சொல்லுவோம்னா கேபிட்டல் ரெசிப்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லீகசிஸ் லீகசி ஃபண்டு ஸோ ஒரு போட்டி நடத்துகிறோம் அப்போ ஒரு ஃபண்டு கிடைக்கும் நமக்கு அதை தான் நம்ம என்ன சொன்னால் லீகசிஸ்ன்னு சொல்கிறோம் எண்டோமெண்ட் ஃபண்ட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கேபிட்டல் ரிசிப்ட்ஸ் சேல் ஆஃப் ஃபிக்ஸ்டு அசட்ஸ் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் லேண்ட் பில்டிங் ஃபர்னிச்சர் பிளான்ட் ஸோ நம்ம ஃபிக்ஸ்டு அசட்ஸை சேல் பண்ணும்பொழுது நமக்கு அமௌண்ட் கிடைச்சிதுன்னா அதை என்ன சார் சொல்லுவோம்னா கேபிட்டல் ரி ரிசிப்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் ரிசிப்ட் ஃபார் ஸ்பெசிஃபிக் பர்பஸ் ஆஃப் ஃபண்டு ரெசிப்ட் ஃபார் ஸ்பெசிஃபிக் பர்பஸ் ஆர் ஃபண்ட் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பர்பஸ் மென்ஷன் பண்ணி நமக்கு பணம் வந்ததுன்னா அதை என்ன சார்னா கேபிட்டல் ரிசிப்ட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஸோ ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதில் நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்குது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஃபண்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைச்சா அதை நம்ம என்ன சார் சொல்லுவோம்னா கேபிட்டல் ரிசிப்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் to write all receipts so all receipts capital revenue receipts capital receipts both are entered debit side so the next one payment side balance brought down by balance brought down bank overdraft so nam account la pana illa namle pay panna vendi nilam irundha adha nam enna solluvom bank overdraft appdi solluvom so bank la nama excess ah withdraw pannirukom ஸோ எக்ஸஸ் ஆஃப் ஃபெசிலிட்டிஸ் நம்ம அவைலபிள் பண்ணுவோம் நம்ம அக்கௌண்ட்டில் பணம் வந்து அன்சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம என்ன சார் சொல்லுவோம்னா பேங்க் ஓவர் ட்ராஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பேங்க் ஓவர் ட்ராஃப்ட் ஒன்லி அவைல் ஃபார் கரண்ட் அக்கௌண்ட் ஹோல்டர்ஸ் ஸோ பேங்கில் யாரெல்லாம் கரண்ட் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்காங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும் தான் எந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுப்பாங்க இந்த பேங்க் ஓவர் ட்ராஃப் ஃபெசிலிட்டிஸை அவைல் பண்ணுவாங்க யார் சொன்னால் பேங்கர்ஸ் நெக்ஸ்ட் ரெவன்யூ பேமெண்ட்ஸ் ரெவன்யூ பேமெண்ட்ஸ் மீன்ஸ் ஸோ நம்ம பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷனில்
அப்போ நம்மளை விட்டு பணம் வெளியே போயிடுது பேமெண்ட் ஸோ சேலரி கண்டிப்பாக நம்ம கொடுத்தாக்கணும் ஸோ அப்போ சேலரி சொன்னால் தான் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரெண்ட்டு பெய்டு வாடகை செலுத்தியது எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜஸ் போஸ்டேஜ் ரெண்ட் அண்ட் டேக்ஸஸ் இன்சூரன்ஸ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் டெலிஃபோன் சார்ஜஸ் என்டர்டைன்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆடிட் ஃபீஸ் ரிப்பேயர்ஸ் அப் கீப் கிரவுண்ட் சார்ஜஸ் கன்வீனியன்ஸ் சார்ஜஸ் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் அண்ட் பீரியடிக்கல்ஸ் ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் கார்டனிங் எக்ஸ்பென்சஸ் சன்ரி எக்ஸ்பென்சஸ் ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் ரெவன்யூ பேமெண்ட்ஸ் ஸோ த நெக்ஸ்ட் கேபிட்டல் பேமெண்ட்ஸ் பை ஃபிக்ஸ்டு அசட்ஸ் ஒரு அசட்டை வாங்குகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லேண்டு பில்டிங்ஸு ஃபர்னிச்சர்ஸ் ஸோ சம் அசட்ஸை பை பண்ணும்பொழுது நம்ம ஒரு அமௌண்ட்டை பே பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ அது என்ன சார்னா கேபிட்டல் பேமெண்ட்ஸ் ஸோ கண்டிப்பாக அசட்டை நம்ம வாங்கும்பொழுது ஹியூஜ் அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதிகமான பணத்தை நம்ம கொடுத்து வாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்போ அதை என்ன சார் சொல்கிறோம் அப்படின்னா கேபிட்டல் பேமெண்ட்ஸ் ஃபிக்ஸ்டு அசட்ஸ் பை இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ரீபேமெண்ட் ஆஃப் லோன் தீஸ் ஆர் ஆல் கேபிட்டல் பேமெண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ டெபிட் சைடு டு ராய் ரெவன்யூ ரிசிப்ட்ஸ் கேபிட்டல் ரிசிப்ட்ஸ் இன் கிரெடிட் சைட் ரெவன்யூ பேமெண்ட்ஸ் கேபிட்டல் பேமெண்ட்ஸ் யூ என்டர் ஆஃப்டர் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன சார் அப்படின்னா ரிசிப்ட் சைடில் அதிகமாக அமௌண்ட் இருக்கா அல்லது பேமெண்ட் சைடில் அதிகமாக இருக்கா இப்போ ரிசிப்ட் சைடில் பணம் அதிகமாக இருக்குது பேமெண்ட் குறைவாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம ஆர்கனைசேஷன் எப்படி சார் இருக்குன்னா ஃபேவரபுளாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ரிசிப்ட் ஹையஸ்ட்டாக இருக்குது பேமெண்ட்டே குறைவாக இருக்குது அப்படின்னா ஃபேவரபுள் பொசிஷன் இன் ஆப்போசிட் பேமெண்ட் இஸ் வெரி ஹை ரிசிப்ட் இஸ் வெரி லோ ஸோ அப்போ நம்ம ஆர்கனைசேஷன் எப்படி சார் இருக்குன்னா அன்ஃபேவரபுள் கண்டிஷன்ஸில் இருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் டோட்டல் ரிசிப்ட் சைட் ரிசிப்ட் மைனஸ் பேமெண்ட் த ஆன்சர் வில் பி பேலன்ஸ் சிடி பை பேலன்ஸ் சிடி க்ளோசிங் பேலன்ஸ் கேஷ் இன் ஹேண்ட் ஆர் கேஷ் அட் பேங்க் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லிசன் ஃபார்மட் ஆஃப் ரிசிப்ட் அண்ட் பேமெண்ட் அக்கௌண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டு ஓப்பன் சிக்ஸ் காலம்ஸ் டெபிட் சைடு த்ரீ காலம்ஸ் க்ரெடிட் சைடு த்ரீ காலம்ஸ் ரிசிப்ட் இன்னர் காலம் அவுட்டர் காலம் பேமெண்ட் இன்னர் காலம் அவுட்டர் காலம் இன்னர் காலம் ஒன்லி டு யூஸ் ஆட் அண்ட் லெஸ் ஆட் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் இருந்ததுன்னா இன்னர் காலம் யூஸ் பண்ணுங்கள் லெஸ் பண்ணுற விஷயம் இருந்ததுன்னா இன்னர் காலம் யூஸ் பண்ணுங்கள் மற்றபடி எல்லாமே எங்கே சார் வரணும் அப்படின்னா அவுட்டர் காலமில் வரணும் சரியா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்ன சார்னா ஒரு டு ப்ரிப்பேர் ரிசிப்ட் அண்ட் பேமெண்ட் அக்கௌண்ட் பேமெண்ட் அக்கௌண்ட் ரிசிப்ட் அண்ட் பேமெண்ட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணால் நமக்கு என்ன சார் தெரியணும் அப்படின்னா ஃபார்மட் தெரியணும் ஃபார்மட் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் சம்மன் நம்மளால் ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும் ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட சம்மன் நம்மளால் ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும் அப்போ ஃபஸ்ட் யூ அண்டர்ஸ்டூட் ஃபார்மட் ஆஃப் ரிசிப்ட் அண்ட் பேமெண்ட் அக்கௌண்ட் ஆஃப்டர் டு ஒர்க் அவுட் ப்ராப்ளம்ஸ் வித்தவுட் அண்டர்ஸ்டூட் ஃபார்மட் Do not solve the problems. Problems are solved. Now first, to understood format of receipt and payment account. So remaining next class. Thank you.